সকাল শুভ সকাল দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ 22 চৈত্র 1419 বাংলা 5 এপ্রিল 2013 শুক্রবার চৈত্রের শেষের দিকে সাধারণত আমাদের বাঙালিদের মধ্যে একটা আনন্দের একটা আমেজ তৈরি হয়ে যায় কারণ আমাদের বাঙালিদের প্রাণের উৎসব পয়লা বৈশাখ খুব কাছে এগিয়ে আসে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে কিছুটা আসলে মানিয়ে নিয়েই আমরা কিন্তু তারপরেও উৎসবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি মৃদুল তোমার পরিকল্পনা কি পয়লা বৈশাখ নিয়ে আমার পয়লা বৈশাখ পরিকল্পনা প্রতি বছর যেমন টিভি হয়ে থাকে ঠিক সেরকমটি যে আসলে প্রাণের উৎসব যাকে বলে যে যত রকমের উৎসব সারা বাংলাদেশ জুড়ে আছে আমরা বলি যে 12 মাসে 13 পার্বণ কিন্তু পয়লা বৈশাখ হচ্ছে সারা বাঙালির উৎসব যেখানে কেউ ঘরে বসে থাকে না যেখানে ঘরে বসে আসলে কোনো অতিথি সৎকার করতে হয় না আর সকল ধর্মের সকল বর্ণের মানুষ একত্র হয় তো মাছরাঙাতে সারা দিন জুড়ে সেদিন বিশেষ অনুষ্ঠান মালা থাকবে এবং আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই আমাদের সাথে থাকবেন আর আজকে দর্শকরা যারা আমাদের সাথে আছেন দু ঘন্টা জুড়ে রাঙা সকাল চলবে রাঙা সকালে দুজন রাঙা অতিথির পাশাপাশি থাকছি আমরা দুজন আমি অদিতি আমি মৃদুল দর্শক শুভ সকালে আপনাদের অদিতি তোমাকে শুভ সকাল শুভ সকাল মৃদুল দর্শক আমাদের সাথে যিনি অতিথি রয়েছেন আমরা চলে যেতে চাই তার কাছে আর কথা না বাড়িয়ে কিন্তু যাওয়ার আগে প্রতিদিনের মতো একটু আপনাদের আবারো ছোট করে মনে করিয়ে দিই আমাদের রাঙা সকালে অতিথির সঙ্গে আলাপনের ফাঁকে কিন্তু আমরা আপনাদের কাছে খবর পৌঁছে দেব প্রতিদিনকার মতোই খবর রয়েছে আমাদের রাঙা সকালের ভিতরে আর অতিথি হয়ে যিনি প্রথম পর্যায়ে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে তার পরিচয়টি এবারে জানিয়ে দিই আছেন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব মাহফুজুর রহমান আমরা তার কাছে চলে যেতে চাই শুনতে চাই তার জীবনের গল্পগুলো শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আপনি ভালো অনেক ভালো আচ্ছা রাঙা সকাল এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে আমরা এমন সব অতিথিদেরকে নিয়ে আসি যারা তাদের স্বশ ক্ষেত্রে সমহিমায় উজ্জ্বল তো কেমন লাগছে আমাদের মাঝে আজকে খুব ভালো লাগছে আর আমি প্রায় কিন্তু আমাকে উঠতে হবে ভেরি আর্লি টাইমলি যাওয়ার জন্য তো ওই সময়টা আমি খুব দেখি কিন্তু এই প্রোগ্রামটা চমৎকার এবং আমি আমার গুরুকেও দেখলাম এই প্রোগ্রামে এই ফিল্মের অনেক লোক পার্সোনালিটি ছিলেন সবাই এসেছেন মজা লাগে খুব স্পন্টেনিয়াস যে কথা বলছি নিউজ দেখছি ভেরি নাইস প্রোগ্রাম অনেক ধন্যবাদ আর এই তো আজকে শুক্রবার দিন সকালে আপনাকে পেয়েছি আজকে একটু বন্ধের দিন দর্শকরা নিশ্চয়ই খুব বন্ধের দিনে আমেজে আছেন আপনার জীবন অনেক মজা মজার গল্প শুনতে শুনতে চাই তার কারণ হচ্ছে আপনার সারা জীবন জুড়ে কিন্তু অনেক মজাদার গল্প রয়েছে যেমন ছোটবেলায় যে ঘুরি উড়ে যাওয়া ঘুরির পিছনে মানে পুরনো ঢাকায় যেহেতু জন্ম ঘুরি নিয়ে নিশ্চয়ই একটা স্মৃতি আপনার জীবন অনেক অনেক আমাদের ছোটবেলা তো ওল্ড টাউনে সবচেয়ে বেশি এখনও আপনি দেখেন আমি স্টিল যে আমি ওল্ড টাউনে থাকি চকবাজার তা আমাদের চারপাশেই কিন্তু ঘুরির একটা কম্পিটিশন হয় এখন এবং আমাদের পরের 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 জেনারেশনকেও আমি দেখি এখন ছাদে তারা দের এনজয় আর খুব একটা রিলেশন হয় কিন্তু ঘুরি উঠলানো মানে অনেক দূর একটা লোক আছে বা একটা ছেলে আছে তার সঙ্গে একটা ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ খুব মজা আর ঘুরি উড়ানো যেটা হয়েছে এমন এমন ঘটনা ঘটে যায় যেটা পরে মনে হয় যে হাউ ইট ডিট হাউ ইট হ্যাপ আমি একবার একটা ঘুরি ধরার জন্য এমন এক জায়গায় চলে গেলাম তারপরে নামতে পারছি না আচ্ছা তারপর ওই সিঁড়ি টিড়ি এনে লোকজন এনে তারপরে মানে পুরনো ঢাকার বাড়িগুলোর গঠন আসলে এরকম যে এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে যাওয়া যায় হ্যাঁ একদম এবং ওটা আমাদেরকে অনেক সময় সেভও হয়েছি সেভেন্টি ওয়ানে একবার রেড টেট হলো তো আমরা ছাদে 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 চলে গেলাম বাহ তো ওই ওই এক্সপিরিয়েন্সটা একটা সময় খুব কাজেও লেগেছে না সেটাই যে ওই ঘুরির পিছনে ছুটে বেড়ানো শৈশবের সেই গল্প भूषित होंगला चलचित्रे महफुजुर रहमान खान परिचिति केवल एक खतिमान चित्र ग्राहक हिसेबी नयला चलचित्रे एक जनप्रिय अभिनय शिल्पी ए प्रयोजक বাংলা চলচ্চিত্রে চিত্রগ্রাহক হিসেবে তার অবদান স্বরূপ তিনি বিভিন্ন সময় পেয়েছেন নানা পদক পুরস্কার এবং সম্মাননা তার অর্জিত পুরস্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার বাচসাস পুরস্কার চিত্রালী পুরস্কার সাধন রায় পদক সহ আরও অনেক পদক ও পুরস্কার আর আজকের রাঙা সকালে তো আমরা পেয়েছি তাকে শুনবো তার জীবনের গল্পগুলো সেই ছোটবেলার আলাপ বুঝে আমরা চলে যেতে পারি অদিতি তাই না হ্যাঁ অবশ্যই আমরা স্যার আপনার শৈশবে আরো কিছুক্ষণ থাকতে চাই দুরন্তপনাটা কি শুধু ঘুরে ওড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না আরো খেলাধুলা ছিল আমাদের ওইটা তো খেলাধুলা খুব বেশি ছিল মাঠ কম তো আমাদের খুব পাশে ছিল রহমতগঞ্জ লালবাগ জি 
আর মানি টোলা এই এখানে কয়েকটা মাঠ ছিল ফুটবলে খুব জমজমাট ছিল আর খুব যে একটা শান্ত ছিলাম তা না যার জন্য আমাকে ছোটবেলায় হোস্টেলে পাঠায় দেওয়া হলো এসেন্সিয়াল মডেল স্কুলে এন্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য প্লেস যেখানে হয়তো আমি কিছুটা শৃঙ্খল কিছুটা যে আমার প্রিন্সিপাল ছিলেন সেই সময় মেজর রহমান উনি পরবর্তীতে শহীদ ছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধে ইজ মাই আইডেল এবং যদি ভালো কিছু দেখেন আমার তো ইজ দ্য ম্যান হিট ইট সেই সময় যে আমাদের যে এল্ডার সিনিয়র ছিলেন তাদের সঙ্গে আমাদের এখনো গেট টু গেদার হয় দেখা হয় দে আর সো নাইস সো হেল্পিং যে তারা জুনিয়রদেরকে কিভাবে ব্রট আপ করে আমি দিভার মডেলস আমাদের সময় স্যার আপনার পরিবারের কথা জানতে চাই এই যে একটা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আপনার পা বাড়ানো এর পেছনে পরিবারের প্রভাব কতটুকু বা পরিবারে কে কে ছিলেন যারা জড়িত ছিলেন এরকম সাংস্কৃতিক যেটা ছিল যে আমার দুই কাজিন ভেরি ফার্স্ট কাজিন এইতে শ্যাম রহমান মুস্তাফিজুর রহমান আমার চাচা ইয়ার খান দিভার ডাইরেক্টর অন দোজ ডেজ তো তাদের তাদের ইচ্ছা ছিল যে আমি আসি তা না তো আসলে ভালো এটাই মেন তো ইয়ার খান ছিলেন উনি আমার চাচা উনি আমাকে অনেক ভালোবাসতেন এবং কি করলে ভালো হবে আমি পড়াশোনা করি আমি খেলাধুলা করি সব সময় সাপোর্ট করতেন আর উনার ইন্সপায়ারেশনটা আমার জীবনে অনেক বেশি পরিবার নিয়ে কথা হচ্ছিল যে অদিতি বলছিল একটু আগেই চলচ্চিত্রে আসার ব্যাপার আসার ব্যাপারে যে একটি প্রভাব কাজ করেছে আসার ব্যাপার হচ্ছে যে আমার বাবার একটা ক্যামেরা ছিল বক্স ক্যামেরা তো বাবা যখন দিল্লিতে পড়াশোনা করতেন তখন আমার বাবার বাবা তাকে প্রেজেন্ট করেছেন আচ্ছা তো আমি ওটারই একটা পার্ট পেলাম আর কি যে আফটার দ্যাট আই আই এম দ্য সান তো ছোটোবেলা থেকে ছবি তোলার খুব শখ ছিল স্কুলে হোস্টেলেও তুলতে তো জাস্ট আফটার মাই ম্যাট্রিক সবাই আমার ফ্রেন্ডরা সবাই বাইরে চলে যাচ্ছে পড়াশোনার জন্য কিন্তু আমার বাবা তো আমাকে দেবেন না তখন তো পাসপোর্ট বের করা টাফ তো পাসপোর্ট টাসপোর্ট সাইন টাইন করে পাঠালাম ইনস্পেকশন হলো আমার বাবার কাছে জানাজানি হয়ে গেল জানাজানি হয়ে গেল তো উনি আমাকে কিছু বলেননি তো এতে সমস্ত যে কাজেন তো আমার বাসায় একটা গেট টুগেদার ছিল তো তখন বললেন কি কি করছো তুমি তো মানে আমি চিন্তা করলাম তাকে যদি বলি ফিল্ম সব আমি ফিল্মের উপর বা ফটোগ্রাফির উপর শিখতে যাচ্ছি খুব খুশি হবে সাপোর্ট করবে তো উনাকে বললাম বলে ভেরি নাইস ইউ ডু ইট কিন্তু তুমি দুই এক বছর যদি এখানে প্র্যাকটিক্যালি জেনে ওখানে পড়তে যাও ইট উইল বি ভেরি নাইস উত্তর তো নাই এটা তো ভেরি লজিক তারপরেই কিন্তু আমি এসে গেলাম তারপরেও কক্সবাজার গেলাম থাকবো কি থাকবো না কি করব না করব একদিন রাতে আমার সিনিয়র খুব শ্রদ্ধে তখন উনি চিফ এস্টেন্ট ছিলেন পরবর্তীতে অনেক বড় ক্যামেরাম্যান ছিলেন ইসাক আর আক্তার হোসেন তো ইসাক আর আক্তার হোসেন ছিল ইসাক ভাই ছিলেন সিনিয়র সে ছিল জুনিয়র আমাকে শেখানো হলো ম্যাগজিন কিভাবে লোড করা হয় তো তখন তো ওয়ান থাউজেন্ড ফিটের একটা রোল থাকতো ওই রোলটাকে তিন ভাগ করা হতো ফোর হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড এরকম করে একটা থ্রি হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড কেন ম্যাগজিন ফোর হান্ড্রেডের বেশি ছিল না ওই থাউজেন্ড ফিটের ম্যাগজিনে ফিল্ম নিতে পারত না তো ওটা কাটা এবং ওটাকে অন্ধকারে থ্রেট করা স্পকেট গেনে প্রপার লোড করা আমাকে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হলো একটা চ্যালেঞ্জিং চ্যালেঞ্জিং এবং তারপরের দিন থেকে মনে হচ্ছে শেষ হচ্ছে না কেন আমি কখন লোড করতে যাব আচ্ছা দ্যাট ওয়াজ দ্য আমার উইকনেস পর্যন্ত তারপর তো যে আমাদের এফ ডিসিতে তখন যে সিনিয়র লাইটম্যান ছিলেন ক্যামেরা স্টেন ছিলেন তাদের সহযোগিতা কিভাবে লাইট করতে হয় জি কিভাবে লাইট ধরতে হয় আর আমার লাক হচ্ছে যে আমি সে সময় অনেক টিচার পেয়েছি যারা ছিলেন তারা সবাই টিচার ছিলেন যে ওয়াই আই এম পুটিং ক্যামেরা হেয়ার এই লাইটটা কেন এখানে কেন ওইখানে না আমরা জানতে পারতাম শিখতে পারতাম তবে এই যে চলচ্চিত্রে আসাটা তো আপনার আসলে কাকতালীয় ভাবেই হয়ে গেল তার আগে বিদেশে যে চলে যাবেন ভাবছিলেন পড়ালেখা করতে কি পড়তে চেয়েছিলেন কি হওয়ার ইচ্ছে ছিল আসলে তখন তো ছিল আমাদের এখানে জু টেকনোলজি খুব যে আমার ফ্রেন্ডের বাংলাদেশ তো তখন জুটের এই দেশ ছিল 
তো ওইটাই টার্গেট ছিল যে এরকম একটা কিছু করব আর আমার বাবা ছিলেন যে না তুই পড়াশোনা সিএসপি হ তো আমার কোনোটাতেই মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমার ভালো লাগে না কারণ টাফ জব না আমি ভাবছিলাম আপনার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা ছিল কিনা কারণ আপনার আপনার দাদা সম্ভবত হ্যাঁ 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 ছিলেন এবং আমার যে জায়গায় থাকি ওই রোডটার নামও কিন্তু হাকিম হাবিবুর রহমান রোড উনি আমার দাদার নামে উনি ব্রিটিশ পিরিয়ড এর মানে শেফাউল মুলক একটা টাইটেল পেয়েছিলেন ফর দা ওটা মানেটা হচ্ছে যে রোগ মুক্ত যে দেশে করে জি 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 তারপর যখন অসহযোগ আন্দোলন হলো তখন উনি ওগুলি আবার ফিরত দিয়ে দিলেন মানে পদবি নিতে রাজি হলেন না হ্যাঁ রিটার্ন ব্যাক করলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এই আর কি উই আর फ्रॉम দ্য ভেরি সিম্পল আচ্ছা যেটা হচ্ছে তারপর চলচ্চিত্র তারপর অভিষেক ঘটে গেল হ্যাঁ हिरो তাকে কত সুন্দর করা যায় একটা ছেলেকে নিয়ে আসলো তাকে কত ভালো করা যায় আই মাস্ট ডু দ্য বেস্ট আই হ্যাভ জি আই ডোন্ট নো যে আর কোথাও এরকম আছে কি না আমরা সবারটা ভালো যাচ্ছে দ্য বেস্ট শট নিতে হবে যদি আমরা দশজন বা আটজন ওখানে থেকে ডাইরেক্টরও চাচ্ছে তার বেস্ট ক্যামেরাম্যানও চাচ্ছে যে লাইট দিচ্ছে সেও চাচ্ছে যে ক্রু মেম্বার বা টি বয় সেও কিন্তু খুব সুন্দর করে যা দিচ্ছে আর জন্য আর কোথায় আছে কিনা এরকম যে আর চমৎকার একটা টিম ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ক আর সিনসিয়ারিটি আই हैव টু ডু দা বেস্ট না সেটাই অদিতি এটা কিন্তু একটা খুব ব্যাপার যে দেখো চলচ্চিত্রে কিন্তু তুমি অভিনয় নাচ গান হ্যাঁ তবে শুধু স্ক্রিপ্ট সমস্ত কিছু এটা সম্মিলন কিন্তু অবশ্যই তবে শুধু চলচ্চিত্রের কথাই বা বলছি কেন যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আসলে স্যার যেটা বলছেন যে সিনসিয়ারিটি এবং টিম ওয়ার্ক बेस्ट আমার মনে হয় ইফ ইউ ফিল লাইক দ্যাট কোন কোন শর্টই হয় আর খারাপ হবে না হ উচিত জি এখন হয় কি আমার লিমিটেশনটা সত্যজিতের মত না বা লিউ সামুরাইয়ের মত আমি ক্যামেরাম্যান না জি কিন্তু আমার তো একটা আই हैव टू डू द बेस्ट আই हैव যেজন বলে আমার টিচার ছিলেন আমার যে বেস্টটা তো আমি ভাবছি কিন্তু ওখানে যে ডাইরেক্টর বা একজন সিনিয়র কিউ সে কিন্তু আমার ভুলটাকে ধরিয়ে দিচ্ছে স্যার চলচ্চিত্রে আপনার কাজ করার সম্পর্কে আমরা জানছিলাম তো প্রথম যখন কাজ করতে শুরু করলেন মানে নির্দিষ্ট ক্যামেরা নিয়েই কাজ করবেন এমন টি কি পরিকল্পনায় ছিল অভিনেতা হওয়া পরিচালক হওয়া একেবারে না একদম না আমি তো শুরুর দিকেই আপনি অভিনয়ের একটা সুযোগ পেয়েছিলেন হ্যাঁ পেয়েছিলেন অফার ছিল আপনার জন্য অফার ছিল কিন্তু মনে হচ্ছিল না কি দ্যাট ইজ নট ফর মি দে ইট ইজ গিফটেড নো অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসেস ইউ পপুলার গিফটেড সবার কাজ না কিন্তু তো আমি ভাবলাম যে না দ্যাট ইজ নট ফর মি I decided আমি হয়তো একটু বিটার করতে পারব আর তখন আমার কাছে কেন মনে হচ্ছিল যে আমি আমার পক্ষে না ওটা করা ফটোগ্রাফি ইজ বেস্ট ইভেন আমি কিন্তু কোনো ডাইরেকশন ডাইরেকশন আমি শুধু ফটোগ্রাফি ক্যামেরাম্যান ছাড়া কোনো কাজ প্রডিউস করেছি ছবি তখন তারপর দেখলাম যে না এটাও অনেক টাফ অভিনয় তো স্যার করেছেন শেষ পর্যন্ত করেছি কিন্তু দ্যাট ওয়াজ নট মাই আমি তখন ক্যামেরাম্যান ছিলাম কিন্তু যেমন আমার জন্মভূমিতে আমি ক্যামেরাম্যানও আমি অ্যাক্টর আচ্ছা হয় কিন্তু তো এই আর কি তো প্রথম যে অফারটা পেয়েছিলেন জল্লাদের দরবার জল্লাদের দরবার ছবিতে সেটা ছিল ওটাও বিশেষ ছিল একটু শুনি আমি আমার প্রথম ছবি শুটিং করছিলাম সেটা দুই নম্বর ফ্লোরে আবাল বসুর জন্য ছিল ডাইরেক্টর হঠাৎ দেখি মামুন ভাই অ্যান্ড আজমল হুদা মিটু আব্দুল্লাল মামুন আব্দুল্লাল মামুন ভাই কী ব্যাপার আমি তো ভাবলাম কে বোধ হয় আবার আরেকটা ছবি আমি পাচ্ছি আচ্ছা তুমি ব্রেকে আসবা 
তাও ঠিক আছে ব্রেকের পর আসলাম কথা কাজ আছে তখন শেষ তখন টু টেন টু টেন সিক্স টু সিক্স শুরু দ্যাট ওয়াজ অন দ্যাট ডে বোধহয় ছটার থেকে ছটা এরকম তো ঠিক আছে আমরা বসবো তো গাড়ি করে নিয়ে গেলেন নিয়ে যাওয়ার পরে কাগজ টাগজ নিয়ে আসলেন এরকম তোমাকে এই তারিখ থেকে জার্মান শিখতে হবে তোমাকে অবাক ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে জার্মান শেখার কি দে আর সো মাচ মামুন আবদুল্লাহ মামুন সো পার্সোনালিটি তাদের সঙ্গে থাকা তাদের দেখে নিয়ে যাওয়া ইট ওয়াজ এটা তো যথেষ্ট অবশ্যই তখন বললেন কি আমরা একটা ছবি করছি জদ্দাদের দরবার যে ছবিটা দ্যাট ইজ নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি বলছেন যে এই ছবিটা হচ্ছে এ বয় একটা বীরঙ্গনার ছেলে নাইনটিন নাইনটি সিক্সে বাংলাদেশে আসছে তার আইডেন্টি খোঁজার আচ্ছা এখন চিন্তা করেন যে তখনকার তাদের থিঙ্কিংটা ভার জাস্ট থিঙ্ক অফ দ্যাট এখন ও জার্মানে থাকে তো জার্মানে থাকে ইউ হ্যাভ টু লার্ন বিকজ ওখানে শুটিং হবে এবং তোমাকে একটা জার্মান ছেলে বাংলা কিভাবে বলে ফর দ্যাট রিজন আই হ্যাভ টু গো টু বম্বে ফর ড্রেস আমাকে সিক্স উইক্স ক্লাস করতে হলো এবং তারপর তো শুটিং করলাম আমরা বেশ কিছুদিন তারপর সাম আনসার্টেন রিজন সাম থ্রিটস এন্ড রিজন দ্যাট টুইটার হলো না আচ্ছা তো এই যে আপনাকে ভাষা শিখতে হলো এতটা কষ্ট করে একটা চরিত্রের জন্য তো সেই মুহূর্তে সেটা আসলে কি মনে হয়েছিল যে না আসলে আসলে মানে আপনাকে জাস্ট থিঙ্ক একটা লোক নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে নাইনটিন নাইনটি সিক্সকে নিয়ে ভাবছে জি এবং গল্পটা চিন্তা করেন এখন কিন্তু আমরা পেপারে দেখি যে দিজ আর দ্য থিংস হ্যাপেনিং নাও রিসেন্টলি আমি দেখলাম যে একটা ছেলে ওদের খুলনায় আসছে ফ্রম সাম ফরেন কান্ট্রি দে সেটা বাঙালি যে সেভেন্টি ওয়ানে তাকে নিয়ে গেছে ছোট ছিল টু ফাইন্ড আউট হিজ আই তো আপনি চিন্তা করেন যে তখন সবার স্ক্রিপ্ট ডাইরেক্টারদের থিঙ্কিংটা চিন্তা জি তো সেই ছবিটি তো শেষ পর্যন্ত আর আমাদের দেখা হলো না তারপরেও আপনি বেশ কিছু চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন সবগুলোই কি অনুরোধে ঢেকে গেলার মতো অবস্থা ছিল না কারো ইচ্ছা ছাড়া তো কিছু কত অনুরোধ হয় কিন্তু করেছি যেমন দিলীপ বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করেছি মুস্তফিজ ভাইয়ের সঙ্গে আলমগীর কুম কুমের সঙ্গে কাজ করেছি বেশ অনেকগুলো শিয়ার ইসলাম ভুঁইয়া ওনার সঙ্গে কাজ করেছি তারপরে দেখলাম কি না ওটা আমার কাজ না যে ফটোগ্রাফিটা বোধ হয় আমি একটু বেটার করতে পারবো আচ্ছা তো যে ব্যাপারটি হচ্ছে যে এই যে এতদিন ধরে ক্যামেরায় কাজ করছেন ক্যামেরার পেছনে কাজ করছেন তো এগুলো করতে কি অনেক ধরনের কিন্তু জীবনের গল্প জমে ওঠে আপনার কি মনে পড়ে যে আছে না যে কাজ করতে করতে হয়তো একদম মনোসংযোগের ভিতরে একদম একদম ছবির ভিতরে ঢুকেই গেছেন আশেপাশে কি ঘটছে হয়তো খেয়াল করছেন এরকম কিছু একটা সবার হয় আমার মনে হয় যে যখন ক্যামেরা বলে বা কোয়াইট বলার পরে কিন্তু সবার কনসেন্ট্রেশন চলে আসে ওয়াই কোয়াইট লাইট জ্বালার পর তো ওই যে যে আর্টিস্ট বা যে কোনো যেটা গাছের শর্ট নেন বা একটা কুকুরের শর্ট নেন আপনাকে তো ওই কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে সেখানে সবাই যদি তার বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সবচেয়ে ভালো প্রোডাক্ট বেরিয়ে তখনই হয় এবং আমাদের দেশে আমার যেটুকু আমি বুঝি যে ক্যামেরার পেছনে কাজ করা ক্যামেরার সামনে কাজ করা সবগুলো হয়ে গেছে আরও একটি জায়গা আছে পেছন থেকে কাজ করা যায় সেটি হচ্ছে প্রযোজনার জায়গা তো প্রযোজক হিসেবে আবির্ভূত হলেন কিভাবে মানে সেটা হচ্ছে যে একটা ছবি করা উচিত সবাই বললো শিবলি ভাই ছিলেন আজহার ভাই ছিলেন শাহলম কিরণ জি তখন একটা ছবি আমরা চিন্তা করলাম যে কি করা যায় তখন তখন আমাদের ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় লোক ছিলেন একজন ইউসুফ আলী খান খোকা ল্যাবের ইনচার্জ ছিলেন আচ্ছা যে আমাদের মানে আজকে আমরা যেই জায়গায় আসছি অনেকেই যে হি ওয়াজ দ্য ম্যান বিহাইন্ড নেগেটিভ কেন এরকম হলো কেন ব্যাকলাইট দেওয়া হলো না বা প্রিন্ট করলে কি হয় কি রেজাল্ট হয় উনিই আমাদেরকে প্রথম টিচার যে শুটিং করে এখন তো ভেরি ইজি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন তো ফর্মেটও চেঞ্জ আসছে অনেক ইনস্ট্যান্ট মনিটারে দিয়ে তখন তো দেখার কোনো সিস্টেম ছিল না হি ওয়াজ দ্য ম্যান যে আমার কখন ডেভেলপ হবে কখন কারেক্ট হবে কখন প্রিন্ট হবে কখন দেখবো 
তখন আমরা একটা ছবি প্ল্যান করলাম ব্যাংককে শুটিং করলাম প্রায় এক মাসের শিডিউল নিয়ে গেলাম আর বলে সাতাশ আঠাশ দিনে ছবি শেষ হয়ে গেল তো একটা আমাদের ফিল্মের লোক বা একটা আর্টিস্ট টেকনিশিয়ানরা কতটা সিনসিয়ার যে বাইরে গেলে আপনি বুঝতে পারবেন যে তারা ইনভেস্ট হয়েছে বাইরে এত টাকা যাচ্ছে পার ডে হাউ টু সেভ মানি কীভাবে সুন্দর করে কাজ করা আসা যায় তা আমি তখন দু তিনটা ছবি ওখানে করেছিলাম তখন থেকে আমি আর অফ করে দিলাম আর হয় না প্রোডাকশনে যদি যাই ক্যামেরাম্যানে কাজ করা যায় না কেন ওখানে তো পয়সার ব্যাপার থাকে তো ওই পয়সাটাই খুব লোভনীয় হয়ে যায় কিন্তু আমাকে আমি জানি আমাকে একটা ভালো কাজ করতে হবে আচ্ছা তাকে ওটা অফ অনেক করলাম হয়ে গেল না ভাই আর ওটা সম্ভব না আমার <laughs> <laughs> আর এখন তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইয়াস উই আর কামিং এ গেন এবং উই উইল গেট এনাদার গোল্ডেন ডেস আচ্ছা চলে গেছে মাঝখানে একটু ডিজাস্টার হয় সব জায়গায় হয় বন্যা পানি আসে ঝড় হয় তারপরে কিছু পানি অটো চলে যায় কিছু পানিকে বের করে দিতে হয় সেটাই তো আই থিঙ্ক আই উইস যে রিসেন্টলি ছয় সাতজন ডাইরেক্টার একসঙ্গে কাজ করছেন আই উইস দে উইল ডু এখন একসঙ্গে তো সবাই নতুন ছিল আর এদের তো একটা মোটামুটি পরিচিতি তারা ক্যামেরার সঙ্গে টিভির সঙ্গে লাইটের সঙ্গে যারা আমাদের এখানে বিগিনিং আরম্ভ করছেন তারা তো কেউ পরিচিত ছিল পরিচিত ছিল না ক্যামেরাই দেখেনি লাইটই দেখে না এখন তো সবাই জানে হোয়াট ইজ ক্যামেরা হোয়াট ইজ দিস ইটস ফাংশন লাইট কি হবে আমার আই এম ভেরি শিওর দ্যাট দিস বয়স দে উইল টু বেটার এবং এখন আমি দেখেন আমি রিসেন্টলি যে কটা ছবি করলাম জি অনন্ত হীরা আপনি তাকে কি বলবেন হি হ্যাজ ডান এ গুড জব ও আমার দেশের মানে ও আমার দেশের মানে অনন্ত জুলি নিজে একটা ছবি ডাইরেকশন দিয়েছে আমি তার কাজ করেছি আপনি ছবি রাখার পর বলবেন যে মডার্ন ছবি মডার্ন ছবি পর এর চেয়ে মডার্ন ছবি বাংলাদেশে কি হতে পারে আমাদেরকে তো ইনভেস্ট করে কে তো ব্যাক করতে হবে জি কারণ আমার মার্কেট তো ইন্ডিয়া বা আমেরিকার মতো না হলিউডের মতো না I I must say he has done excellent. He is a director. He is a producer. He is a director. He has done a new 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 director. He is doing very nice. তারপর আরেকটা খুব ভালো কাজ করার সুযোগ পেয়েছে আমি তার মির মোকামের জীবন ঢুলি জীবন ঢুলি মানে আপনাকে কত যতটাই যত ভালো বলি অনেক কম অ্যাক্টার যারা ছিলেন অ্যাক্ট্রেস যারা ছিলেন টোটাল টিম দে নো হোয়াট ইজ নেক্সট শট আচ্ছা মানে অনেক কোনো শটেই জি পঞ্চাশ থেকে ষাট জনের লোক নিচে নাই আচ্ছা সেভেন্টি ওয়ানের একটা জ্যোতি ছিল ওখানে বড় ছোট ব্যাপার না সবার সবার জায়গায় খুব ভালো ছবি করা এবং বাণিজ্যিক ভাবে সেটাকে সার্থক করা সফল করা 
টাকাটা ঠিকমতো তুলে আনা সমস্ত কিছুর পেছনেই কিন্তু একটা সুস্থ চলচ্চিত্র অঙ্গন কাজ করছে যেমন ওই যে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করি যে তুমি সর্বশেষ কবে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখেছো না তবে মৃদুল আমি কিন্তু সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখি মানে ভালো একটি ছবি রিলিজ হচ্ছে এটা জানতে পারলেই আমি সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখি হ্যাঁ না কিন্তু যেটি হচ্ছে যে যেমন ধরো গড়পড়তা সিনেমা হলের কথা বলছি তুমি সেখানে গিয়ে আর 10 জন আম জনতার সাথে মিশে ছবি দেখা এটা সর্বশেষ কবে হয়েছে সিনেমা হলের পরিবেশটা একটা ব্যাপার পরিবেশটা কোথায় পরিবেশটা কোথায় আপনি যে যাচ্ছেন কোথায় বলাকায় জি সিনেপ্লেক্সে चलचित्रे छोट कर प्रथम फ्यूटी <laughs> সেই ফিউ দিয়ে তো একটা ইন্ডাস্ট্রি টিপটি পারে না আপনি কোনো ডিজিটাল ক্যামেরা আছে এফডিসির কাছে নাই হ্যাঁ বাইরে আছে প্রোডাকশন কিন্তু আপনাকে তো আপডেট হতে হবে আমি মাঠ বানাবো প্লেয়ার বানাবো তখন তো কম্পিটিশনে যাব জি হুম আমি প্লেয়ার বানাচ্ছি না সব করছি হাউ কাম আপনি আমাদেরকে দেন ওই স্ট্যান্ডার্ডে আসি লেটস ব্রিং एवरीवन উই वेलकम কম্পিটিশন না হলে তো আপনি আগে বাড়তে পারবেন না জি অবশ্যই আর একটি ফিল্মে আসলে এত খুঁটিনাটি কাজ থাকে আমাদের একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউশনও কিন্তু নেই হচ্ছে শুনলাম হ্যাঁ আমি শুনলাম হচ্ছে স্যার এই সব প্রসঙ্গে আমরা জানব তবে আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু গল্প শুনতে চাই আপনি কিছুক্ষণ আগে বিরতিতে তাজমহল নিয়ে একটি গল্প বলেছেন আমরা ভেজা চোখ ছবি শুটিং করতে গেলাম ইন্ডিয়াতে দ্যাট ওয়াজ দা ফার্স্ট মুভি যে আমরা বাই দ্য উইথ অল নেসেসিটি পেপার ফ্রম बांगलेश और इंडिया तो इंडिया शूटिंग कर एक स्टाफ अनेक परमिशन टू दिल्ली थे आनते हैं तो वी गट परमिशन टू शूट इन कलकता बम्बे दिल्ली इवें ये चले गल मसूर वे शूटिंग कर लो प्रब्लेम ना क्योंकि पुरो छब्बे टार्गेट हो तजमहले शूटिंग गलम तजमहले शूटिंग करते दो दिन बस आमिशन होना बिकज तजमहल तो ইন্ডিয়ান गवर्नमेंट আন্ডার নো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্টাডি আন্ডার এ দা তারিখ আস্তে পারমিশন দিতে হয় কি করা যায় আচ্ছা চলো আমরা একটু আজমির থেকে ঘুরে আসি গাড়ি নিয়ে আমরা গেলাম আজমির থেকে ব্যাক করে আসলাম আর্লি মর্নিং আমাদের যে প্রোডিউসার ছিলেন ইকবাল সাহেব ভেরি নাইস প্রোডিউসার মানে যা বলেন ওটা করে দেখা হি গট পারমিশন না তার আগে আমাদের পারমিশন হবে না কেন হবে না যে ভাই এটা তো তখন আমরা একটা প্রেস কনফারেন্স করলাম the taj mahal is not the only property of india we are also tax payer on those days amaderos share ache keno dewa hobe na tar por din agrate sob paper e headline it is not the only property of india then we got permission ebong amader ke bolo je amra the ready jacchi shooting korte shobai chole gelam kanchon champa shobai babu chilo amader dance director আমাদের তো প্রিপেয়ার ছিল কিন্তু দু তিন দিন আমাদের কাজ ছিল না বলে আমরা কিন্তু কোথায় কী শর্ট নিব না শর্ট নিব সব মুখস্ত করা তারপর যখন তাজমহল গেলাম না ইউ ক্যান নট গো ইন স্যার এখান থেকে করতে হবে এখান থেকে তাজমহলই দেখা যায় না যখন বলে আর এক জায়গায় লেখা আছে ইউ ক্যান নট পুট দ্য ক্যামেরা আন্ডার এনি রুফ 
चलचित्र सब मानुष्टर चलचित्र मेला चलते चेस्टा कर আর এখন আপনাকে যে টোটালটাই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আপনাকে অ্যানালগ থাকবে না তা না সে তো আছেই সেটাকে আরও আপডেট করে টোটাল ডিজিটাইজ করে আমাদেরকে এভরি সেক্টরটাকে প্রপার সেট করতে হবে আর এখন একটা ক্যামেরা আনা বা একটা এডিটিং টেবিল আনা টা না ম্যান বিহাইন্ড ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একটা ক্যামেরার সঙ্গে ক্রুজ আর ভেরি 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 ইম্পর্ট্যান্ট হুম 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 এই জায়গাগুলো আমার মনে হয় যে किसु कैमरा एस भलो भलो टेक्नीशियन क्या कर मीडिया बेस भलो फटोग्राफी कर डू वेरि नाइस आई आई टेल यू जे नेक्स्ट खराब पर तो भलोता है हम खूब होपफुल मन है जे जे आज के छा कल के आज के अपना एखे आसलम एखान जब हमारे एफ डी सी मेला हमारे मन है जे এটা কিছু অ্যাড করবে অনেক অ্যাড করবে আর আপনি কথা তো বলতে হবে আপনাকে সেটাই অভিমান করে থেকে তো কোনো প্রবলেম সলভ হবে না ইউ সিট টক আমাদের প্রবলেমটা বলি আপনি শুনেন এবং আমার মনে হয় যে আমি দেখলাম যে চেষ্টা হচ্ছে আর কি লেটস হোপ ফর দিস না সেটাই তো সমাধানের দিকে এগোতেই হবে সমস্যা নিয়ে আমরা কতক্ষণ বসে থাকব স্যার আমরা যেটা বলছিলাম বারবার যে এই জীবনে অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন অনেক ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন আমরা দর্শকদের সাথে আপনার সেই জীবনের চমৎকার গল্পগুলো একটা দুটো শুনতে চাই একটু আপনাকে যদি মনে করিয়ে দিই যে মেঘলাকা শুটিং এর সময় শাবান আজমির সাথে আপনার কিছু কথা বলা কথন হয়েছিল আমি ওনাকে বিশ্বাস করতে করাতে পারছিলাম না যে আমি বাইরে কাজ করি না মানে আমি বাইরে থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসছি তো বলেকে দাদা ইন্ডিয়া আমি শেখার নেই ইংল্যান্ড আমাকে নেই আই হ্যাভ লার্ন ইন মাই কান্ট্রি মাই আর সবচেয়ে মজা হচ্ছে জানেন আই এম ভেরি লাকি অ্যান্ড ভেরি কনসিডারেটিভ অ্যান্ড সবাই খুব ভালোবাসতো এবং কনসিডার করতো যে আমি সব টিচার পেয়েছিলাম সাধন রয় আব্দুল লতিফ বাচ্চু আমার গুরু রফিকুল বাড়ি চৌধুরী সামাদ ভাই আফজাল ভাই মানে সবাই তো টিচার এবং তাদের কাছে রাতে তিনটার সময় আমি ফোন করে জানলাম যে সামাদ ভাই এটা বুঝতে পারছি না আমি কি করব রফিক ভাই আমার এটা এখন এই জায়গা হয়ে গেছে তুমি ওই ছবি সাইন করলে আচ্ছা তুমি এই ফিল্টারটা নিয়ে যাও এই ফিলিংসও নাই এখন জানেন তখন না লোকজন চাইতো কিছু একটা করা এখন বোধ হয় শেষ করা টেন্ডেন্সি আমাদের যেটা মেইন প্রবলেমটা হয়ে গেছে যখন তারা স্ক্রিপ্টে বসে খুব সুন্দর কাস্টিং খুব সুন্দর যখন তারা ফিল্ডে যায় তখন টাইমটা বেঁধে দেয় যে এই টাইমে এটা শেষ করবো যখনই কোনো জিনিস শেষ করতে যাবেন হবে না আপনাকে এটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার না ইট ইজ এ ক্রিয়েটিভ জব আপনাকে হয়তো হয়ে গেল হয়তো আরও তিন দিন টাইম বেশি লাগতে হবে বা লাগতে পারে আপনি যদি ছবি বানান আর না চললে কষ্ট হবে আপনি যদি ছবি বানাচ্ছেন কোথায় সবাই ছবি শেষ করছে কেউ ছবি বানাচ্ছে না কত তাড়াতাড়ি শেষ করবে আর টাইম লিমিট থাকলে তো আপনি পারবেন না এই কথাটাও আমি জোর দিয়ে বলতে পারছি আপনার মার্কেটও তো নাই যে একটা ছুই বানাবেন সে মার্কেটটা কোথায় আপনার রিটার্ন ব্যাকে হলগুলো কোথায় কাউকেই দোষ দিতে পারবেন না চেষ্টা আছে সবার আমার মনে হয় যে একটা প্রবলেম সহ সার যে ছটা ছবি অ্যানাউন্সমেন্ট হলো আরও বেশ কিছু আমি তো তিন চার চার ছবি করছি আমার নতুন একটা প্রজেক্ট এসছে আমার নতুন ডাইরেক্টার মায়ানগর আমার মনে হয় তারাও এই মাসের থেকে শুটিং আরম্ভ করবে বেশ কিছু প্রোডাকশন আরম্ভ হয়েছে আর কি 
একটা ভালো কাজ করা টার্গেট আছে ফর দা মাস ফর দা ক্লাস জি আর আপনি যেটা বলছিলেন যে চলচ্চিত্রের সোনালী দিনগুলো বোধহয় আবারো ফিরে আসছে আমরা অবশ্যই আশা করি যে চলচ্চিত্রের সোনালী দিন আবারো ফিরে আসবে আমাদেরকে বিদেশি চলচ্চিত্রের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না আমাদের দেশেই বিশ্বমানের ভালো চলচ্চিত্র তৈরি হবে স্যার আমাদের হয়েছে কি জানেন আমি আপনাকে বলি আমরা না আমরা আমাদেরকে সম্পর্কে বলি না আমাদের গোলাম রব্বানির বিপ্লব একটা এশিয়াতে বেস্ট ডাইরেক্টর বেস্ট মুভি হয়েছে আপনি না করবেন কি রিসেন্টলি আমাদের ছবির ভ্যালু হচ্ছে আমার দেশে হচ্ছে না বিকজ অফ সিনেমা হলস বিকজ সিনেমা হল আপনি দোষ দিতে পারছেন না আপনার ওরা তো এই ক্লাস ছবিতে নাই ওরা মাস ছবি চাচ্ছে ইচ্ছা করে সরকার সবাই মিলে আচ্ছা আপনি তো অনেক দীর্ঘ দিন থেকে জড়িত আছেন একটি ব্যাপার যেমন বাইরের দেশে আমরা দেখি যে কেউ যখন কোনো ছবি বানাতে যান স্টুডিওর যে সহায়তা সেটা খুব পূর্ণাঙ্গভাবে তারা নিতে পারেন কারণ বিশাল বিশাল সব স্টুডিও রয়েছে তো আমাদের এখানে শুধু একমাত্র ভরসা হচ্ছে এফ তো আপনি বলছিলেন যে আলো সেই আলো আলোর মানটাও হচ্ছে এত পুরো এত পুরোনো দিনের সব হ্যাঁ ইকুইপমেন্টসগুলো এই সব কিছু মিলেই তো এইখানে সহযোগিতার হাতটুকু সরকারের থেকে বা আপনার কাছে কি মনে হয় যে কোনো হঠাৎ করে তাকে চলে যেতে হলো অন্য জায়গায় ফিজুস টা আসলেন সেও কিন্তু খুব চেষ্টা করছে চেষ্টা করছে না তা না কিন্তু তার তো সবকিছু চলে না আমাদের উপরে তো আরো অনেক এখন প্রবলেমগুলো হয়ে যাচ্ছে যে এখানে যে ও উপরে আর মাঝখানের ভিতরে কোথায় জানি একটা গ্যাপ আছে আচ্ছা আর এই গ্যাপটা হয়ে যাবে আমার মনে হয় যে এখন কিছু দু একদিন যা শুনলাম যাই না আমি আজকে যা দেখব আমার আই আই উইশ জি যে এই গভর্নমেন্টের সময় কেন বঙ্গবন্ধুর কিন্তু এফডিসি উনারই সময় হয়েছে আমরা চাচ্ছি যে ওই সময়টা উনার সময় এটা ইম্প্রুভটা হোক এই দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম অবশ্যই আর নিশ্চয়ই হবেও আমরা সব সময় আসার কথা শুনতে ভালোবাসি আসার কথা বলতে ভালোবাসি আসা করতে আমরা আসলে ভালোবাসি আমরা বিশ্বাস করি যে এরকম কোনো কিছু ঘটবে সত্যি স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে চমৎকার এক ঘন্টা সময় আপনি আমাদেরকে উপহার দিলেন যদি শেষ বেলায় ছোট্ট করে আমাদের দর্শকদের কিছু বলার থাকে আপনার বেশ ভালো থাকেন আর সবার আগে দেশ আর আমার কাছে তারপরে হচ্ছে চলচ্চিত্র দোয়া করবেন আমার যদি ভালো করতে পারি মাছ রাঙ্গাকে ধন্যবাদ স্পেশালি আমার টেকনিশিয়ানদেরকে খুব সুন্দর লাগে ক্যামেরাম্যানকে তো আমার কলিগ সবাই প্রেফর্মিং